ஒரு பயங்கர சத்தம் அதை தொடர்ந்து மிகப்பெரிய புகை மூட்டம் எதிரில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே புரியாது கண்கள் எரியும் மூச்சு திணறும் ஒவ்வொரு முறை மூச்சை உள்ள இழுத்து விடும்போதும் அந்த மூச்சு குழாய் ஏதோ ஆசிட்ல முக்கி எடுத்தது மாதிரி எரியும் இரத்த காயங்களுடைய வலி ஒரு பக்கம் அந்த சத்தத்தினால காதுகள் கிழிக்கப்பட்டு மண்டை வெடிக்கிற மாதிரி வலிக்கும் எங்க அப்பா எங்க அம்மான்னு தேடி மனசு கிடந்து தவிக்கும் அவங்கள பாத்திர மாட்டோமா அவங்களுடைய மடியில போய் படுத்துக்க மாட்டோமா அடுத்த முறை இப்படியான ஒரு தாக்குதல் நடத்தும் போது அவங்களுடைய முதுகுக்கு பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சு இதுல இருந்து தப்புச்சிர மாட்டோமா அப்படின்னு மனசுக்கு தோணும் ஆனா ஒரு அடி கூட அப்பா அம்மாவை தேடி நகர்த்தி வைக்க முடியாது அப்படியே மயக்கம் வந்து கீழே சரிஞ்சு ரத்தம் கொப்பளிக்கிறதோட மரணம் தழுவும் இப்படித்தான் கடந்த வாரம் சிரியாவில் நூற்று இருபத்தேழு குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்காங்க பல வருடங்களாகவே சிரியாவில் இருந்து இது மாதிரியான கதைகளை தொடர்ந்து கேட்டுட்டே தான் இருக்கும் அப்படி என்னதான் நடக்குது சிரியாவில் சிரியாவோட பிரச்சனை ரொம்ப சிக்கல் நிறைஞ்சது அரபு நாட்டு அரசியல் எண்ணெய் வளம் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஷியா சன்னி பிரிவு சதாம் ஹுசேன் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இன்னும் பல போராட்ட குழுக்கள் இன்னும் பல நாடுகள் சம்பந்தப்பட்டது இப்போ நடந்துட்டு இருக்க இந்த போர் தொடங்கினது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றுல தான் இரண்டாயிரத்து பத்துல துனிஷியாவில தொடங்கின ஆரப் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரபு வசந்தம் புரட்சி லிபியா எகிப்த் ஏமன் பேரின் சிரியான்னு பல நாடுகளுக்கும் பரவுச்சு இரண்டாயிரத்து பதினொன்றுல சிரியாவின் டெரா நகர்ல சில இளைஞர்கள் ஒரு பள்ளியின் சுவத்துல அதிபர் பஷார் அல் ஆசாத்துக்கு எதிரா சில புரட்சிகர வாசகங்களை எழுதுறாங்க இவங்களுக்கு எதிரா துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படுது பல இளைஞர்கள் அதுல கொலை செய்யப்படுறாங்க பல இளைஞர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு துன்புறுத்தவும் படுறாங்க இதனை தொடர்ந்து அசாதுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் பல இடங்களிலும் வெடிக்க தொடங்குது அது மிகப்பெரிய கலகமா உருவெடுக்குது அரசுக்கு எதிராக புதிய போராட்ட குழுக்கள் உருவாகுது அவங்களுக்கு ஆதரவா துருக்கியும் ஜோர்டானும் வளைகுடா நாடுகளும் சில அரசியல் காரணங்களுக்காக கை கோக்குறாங்க அசாதுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவும் ஈரானும் களம் இறங்குது ஏற்கனவே ஒரு பக்கம் குருது போராளிகள் அரசுக்கு எதிராக களத்தில் இருக்காங்க ரஷ்யா தலையிட்டதும் அமெரிக்கா தன்னுடைய பலத்த காட்ட தொடங்குச்சு குருதுகளும் மற்ற போராட்ட குழுக்களும் அரசுக்கு எதிராக போராட அவங்களுக்கு உதவி செய்தது அமெரிக்கா இந்த பிரச்சனைகள் போக இவங்க அத்தனை பேரையும் எதிர்த்து அழிக்க தொடங்கியது ஐஎஸ்ஐஎஸ் பல சர்வதேச சிக்கல்கள் நிறைந்த இந்த அரசியல் களத்துல ஒவ்வொரு நாளும் பல நூறு குழந்தைகளும் பெண்களும் அப்பாவி மக்களும் கொலை செய்யப்பட்டுட்டே தான் இருக்காங்க இந்த எண்ணெயை சுரண்டுவதற்கு எண்ணெயை கொள்ளையிடுவதற்கு முனைகிற ஏகாதிபத்தியங்கள் தங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு அரசை அங்கே அமர்த்த வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற இவர்களுக்கு பொருத்தமான அரசுகள் சர்வாதிகார அரசுகளாக இருக்கின்றன எனவே மக்களின் ஜனநாயகத்தை காட்டிலும் எங்களுக்கு எண்ணெய் முக்கியம் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் பிளட் இஸ் திக்கர் தன் வாட்டர் என்று சொல்வார்கள் அரபு நாடுகளை பொறுத்தவரை ஏகாதிபத்தியங்களுடைய பார்வையில் ஆயில் இஸ் திக்கர் தன் பிளட் எனவே இவர்கள் ரத்தம் சிந்தியாவது அந்த எண்ணெயை சுரண்டி கொண்டு போக பாடுபடுகிறார்கள் இதுதான் இந்த மோதலுடைய பின்னணி சிரியாவில் நடக்கிற இந்த கொடூரமான போரோட உச்சமே இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய ரசாயன ஆயுதங்கள் தான் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றுல கூட சரீன் அப்படிங்கிற ரசாயனத்தை கலந்த கொத்து குண்டுகளை வீசி தான் பல ஆயிரம் பேரை கொண்டு இருக்காங்க இப்போ கடந்த வாரம் நடந்த இந்த தாக்குதலில் கூட குளோரின் அப்படிங்கிற ரசாயன கொத்து குண்டுகளை வீசி தான் பல நூறு குழந்தைகளை கொண்டு இருக்காங்க அதுவும் ஐநா மன்றம் அடுத்த முப்பது நாட்களுக்கு போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை போட்ட இரண்டாவது நாளே இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கு இந்த தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுடைய புகைப்படங்கள் உலகம் முழுக்க இணைய வழியில் பயணித்து மிகப்பெரிய அனுதாபங்களை திரட்டி இருக்கு ஐலானுடைய புகைப்படம் உலகம் முழுக்க ஏற்படுத்திய அதிர்வலைகளில் ஒரு பங்க கூட இசை பிரியாவுடைய புகைப்படமோ பாலச்சந்திரனுடைய புகைப்படமோ தமிழ்நாட்டில் கூட ஏற்படுத்தலைங்கிறதுக்கு பின்னணியில் ஒரு அரசியல் இருக்கிறத நம்ம கவனிக்கத்தான் வேணும் இந்த அப்பாவி குழந்தைகளுடைய புகைப்படங்களை பார்த்து வருந்தும் அதே நேரம் இதற்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அரசியலையும் நாம் ஆராய வேண்டியது மிகவும் அவசியமான ஒரு விஷயம் நாம் எந்த ஆயுதத்தை ஏந்த வேண்டும் என்பதை நம் எதிரிகளே தீர்மானிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு மாவோ ஐலானும் அப்துல்லாவும் ஒமரும் இசை பிரியாவும் பாலச்சந்திரனும் சிரிப்ப தவற வேற எந்த பேராயுதத்தையுமே ஏந்திடவில்லை தான் ஆனா அவங்களுக்கு எதிரா இந்த எதிரிகள் ஏன் இந்த நச்சு குண்டுகளை வீசினாங்கிறது விடை காண வேண்டிய கேள்வி தொடுதிரையில் தெரியும் புகைப்படங்களை ஒரு நொடி அனுதாபத்தோட கடந்து போற இந்த வாழ்க்கைக்கு நடுவுல இந்த கேள்விகளை எப்படி ஆராய போறோம் இந்த தீர்வுகளை எப்படி தேடி போக போறோம் மனிதத்தை எப்போ உணரப்போறோம் மனித மாண்புகளை எப்படி காக்க போறோம் 